，你一定见过他们。他们生活在水边，身体轻盈，是天空中的霸主。他们曾经和恐龙在同一片蓝天下呼吸。是的，他们就是蜻蜓。我们常说的蜻蜓，其实包含两个种类，也就是蜻蜓和豆娘，它们都隶属于蜻蜓目。而我们通常口中说的蜻蜓，其实是插翅亚目的“蜻”和“蜓”。如何区分豆娘和蜻蜓呢？其实很简单，只要看它们休息时候的样子。翅膀闭合在一起的，就是豆娘；平摊着的，则是蜻蜓。但是。你们可别被他们外表所欺骗了，他们可是不折不扣的空中杀手，他们是自然界中最优秀的飞行能手之一，拥有着令人惊叹的飞行能力，在由四片翅翼构成、每秒扇动三十到五十次的翅膀推动下，蜻蜓可以实现前飞、侧飞、倒飞、滑翔、悬停，甚至垂直升降等飞行动作。蜻蜓一旦锁定猎物，很难失手。我们常常能在夏天的湿地、池塘边看到它们，这是因为它们的一生都离不开水。蜻蜓点水成语的由来，其实描述的就是蜻蜓的产卵行为。是的，它们将卵产在水草上，孕育下一代。这个就是蜻蜓的蛀虫——水菜。它们可以在水下生活一年甚至两三年，经过十几次蜕皮，最终成为蜻蜓。它们的外形已经有了成年蜻蜓的雏形，幼小的翅膀已经若隐若现，为未来翱翔空中做准备。这只水菜并不是在排泄，而是在呼吸。它们从尾部吸水，经过直肠鳃这一独特的呼吸器官，然后排出，汲取水中的氧气。那如果把这个动作幅度做得大一些呢？是的，就成为了很好的推进装置。水菜，这是通过这种吸水然后喷出的方式，在水中快速移动。不过，这样的动作会非常耗费体力，只能短暂使用。那么，它们是如何在水中捕食猎物的呢？它们一般是静静地趴在水草上，或者躲在淤泥里，等待猎物的出现。我们放慢一点，你们看清它们捕食的动作了吗？是不是有点像螳螂？让我们再看一遍。是的，它们伸出的这个爪子一样的器官叫做脸盖，和螳螂的前肢一样，都是致命的捕猎工具。脸盖的前端是类似于夹子的结构，迅速伸长后将猎物夹住，然后迅速收回，送入口中咀嚼食用。不过，它们吃东西的速度可比细嚼慢咽的螳螂快多了。这只摇纹幼虫还没反应过来，就已经被吃完了。吃完之后，他们也不忘记清理一下自己的餐具，准备下一次捕猎。如果你想和我们一起探寻城市的精灵，寻觅丛林的故事，那就关注、点赞和收藏吧。这里是 TIC 密饯丛林频道。